नमस्ते वेलकम टू डाइट मेन्यू गड़चन कल में अलवरचुक आहार अलवा प्रस्तुत पैन प्रभाव चूपचु चूपु प्रस्तुत मनकने आहार खचिंग भविष्य पैन उ मर मं आहार अलवा सोरकू सरको रेसीपी तो मे मुझे मैं डयट मेन्यू तो यह वीक मत मन फैब्रो मयालजी अंत कंडर नागे कील नी डक कदमी मैं वीक मैं लास्ट इयर के एंट्री अम फोर डेस मैं एंडमे डिस्कसक इंकोस रिवैज्जू अलगे एम रेसीपी चारो मैं न्यूट्रिशनिस्ट अड़ी तेजक लट्स वेलकम अवर न्यूट्रिशनिस्ट गीतांजलि हाई गीतांजलि हाई अंडी हेलो बहुत ना चला मरी वार मन लास्ट डे एंट्र फोर डेस मन फैब्रो मैलाजी गुरी डिस्कसक अंत कंडर नागे बलू नोपल गुरी चाल विषया चपार अलग मंच मंच रेसीपी चूपार मैं योजु मोतम फोर डेस मैं एमते माटाकना अभी रिवैज्जू अलग एम रेसीपी चारो पुदीना रईस पुदीना रईस ओके पुदीना रईस की कावास इंग्रीडेंट चुदा पुदीना रईस की कावास पदार्थ उड़कीन ब्रउन रईस अल्लम वेल्लु पेस्ट पुदीना को मुखल टोमाटो मुखल पचिमिर्ची मुखल क्यारे जील क्र बीन उप नै पुदीना रईस की कावास इंग्रीडेंट्स चूसा कदमी मैं प्रासेस गीतांजलि गारी फस्ट एम चेयर फस्ट ब्लैंडर यूजेद ओके दींट पुदीना वेक अलगे को फोर डेस्टर कदा फैब्रो मैलज पेशेंट्स इलांट फुड तस्कटे मंचदेपार फुड अवाइडी पर्ट्युर् पर्ट्युर्टे मेनली ग्लूटमे फुड अवाइडी बिकाज अभी इंफ्लमेशन की लीडद मन को आलरे फैब्रो मैलजी अंत पेन अं इंफ्लमेस मेन उबी सो कंप्लीट ग्लूटन फूड अने अवाइडे सर सो सो अंत स्पेसीफिक फूड अंत इट वेजिटेबल नॉन्वेज अवाइडन पर्ट्युर् अंत रेड मीटी अंड दिन स्का फूड उ कैदे बैठा लाइक आल दी चिप्स का मैदा प्रोडक्ट इवीं अवाइडी अंड दा तो आल दी साफ्ट ड्रिंक्स एरेटेड ड्रिंक्स इवीं अवाइडे मैं सो टोटल बैठ फूड अवाइडे अलगे चिल्ली वे मन के चूस दिन जिंज गार्लिक पेस्ट यूज सो प्रासेस डिफरेंट कनरल मैं इवीं लाइट मैं फ्रई चुस्क फ्रई चुस्क पैन वेटा सो कुछ डिफरेंट ब्लैंड सर ब्लैंड कंप्लीट ब्लैंड आई सैड की पेक सो इन पैन आईक मुझे घी वे आयन ऐड फ्राई चुस्कमी सो गीतांजलि गार इंत मुद्दे एपिसोड कदा दी अंत फैब्रो मैज पेशेंट्स की 
మెడిటేషన్ అని అలాగే యోగా అవి చేస్తే కూడా మంచిది అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఇది కాకుండా ఇంకేమన్నా మనం చెయ్యొచ్చా అంటే యాక్యూప్రెషర్ అని చెప్పి ఒక చైనీస్ మెడికల్ సిస్టమ్ ఉందండి సో దాంట్లో ఏంటంటే మన స్కిన్ లోకి ఫైన్ నీడిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు సో ఆ నీడిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెప్త్స్ లో చేస్తారు సో మన బ్లడ్ ఫ్లో చేంజ్ అవుతుంది అనమాట దాని వల్ల మనకి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది థెరపీస్లో మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది యా థెరపీస్లో యూజ్ అవుతుంది అలాగే మసాజెస్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతాయి ఫర్ రిలాక్సేషన్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ అని యా నెక్స్ట్ మ్యాటర్స్ వేసుకుందాం సో గీతాంజలి గారు ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన రెసిపీస్ అన్నిట్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఆనియన్స్ అని టొమాటోస్ అని యూజ్ చేస్తూ వచ్చారు కదా సో వీటి వల్ల ఏంటండి యూజ్ అయ్యి పేషెంట్స్కి సో ఆనియన్స్ అనేది మెయిన్గా మన ఇమ్యూన్ బూస్ట్ అవుతుంది అండి సో ఏది చేయాలన్నా మనం ఎక్కువగా ఆనియన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఏ కదికైనా సో మెయిన్ రీజన్ అది అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా అది అవుతుంది ఓకే సో మెయిన్ అండ్ టొమాటోస్ వచ్చేసి మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి స్ట్రెస్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తాయి స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి టొమాటోస్ అనేది యూజ్ అవుతాయండి అలాగే ఆనియన్స్ అనేది మన ఇమ్యూన్ బూస్ట్ అప్ చేస్తాయి అనమాట మనం చేసిన రెసిపీస్ అన్నిట్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఆనియన్స్ యూజ్ చేసాము అలాగే టొమాటోస్ కూడా యూజ్ చేసాము సో రెడీ అయిపోయిందండి దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఆనియన్స్ అలాగే టొమాటోస్ రెండు కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి యా కొంచెం జీలకర్ర బీన్స్ యాడ్ చేసేద్దామండి ఓకే కొంచెం మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనం ఈ వెజిటేబుల్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అండి ఇట్ డిపెండ్స్ మనకి ఏ వెజిటేబుల్స్ వచ్చినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ కాలీఫ్లవర్ అండ్ దెన్ రౌండ్ బీన్స్ ఉంటాయి కదా అవి దెన్ పొటాటో సో ఏదైనా ఆల్ వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా మన ఇష్టం వచ్చిన అంటే మనకి ఏదైతే లైక్ చేస్తుంటామో అటువంటి వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లో గీతాంజలి గారు మరి కీల నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు నాన్ వెజ్ ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు అండి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అండి కొంచెం నాన్ వెజ్ లైక్ ఎగ్స్ అవి తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ డి ఉంటుంది ఎగ్ యోక్స్ ఎస్పెషల్లీ అండ్ దెన్ చికెన్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు అలా కొన్ని నాన్ వెజ్ వరకు తీసుకోవచ్చు రెడ్ మీట్ లాంటివి అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది ఓకే సో చికెన్ ఎగ్స్ అని చెప్పేసి తీసుకోవచ్చు అన్నారు కదా వీక్లో మనం ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఇవి జనరల్ గా నాన్ వెజ్ కంటే వెజిటేరియన్ ఎక్కువ హెల్దీ అండి సో వీక్లీ వన్ సోట్ వైజ్ వరకు ప్రిఫరబుల్ ఓకే సో అంటే ఈ ఫైబ్రోమయాలజియా పేషెంట్స్ కండరాల నొప్పులు అలాగే బొల్లు నొప్పులతో బాధపడేవారు నాన్ వెజ్ అనేది అంటే ఎగ్స్ కానీ చికెన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి వీక్లో వన్స్ తీసుకుంటే మంచిది అండి ఎక్కువగా కూడా వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది క్యారెట్ ఇవి సరిపోతాయండి క్యారెట్ కూడా దాంట్లో వేసి ఫ్రై చేసుకో అలాగే దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం సో ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయండి దీంట్లో బ్రౌన్ రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం దీంతో పాటు మనం ముందు కలిపి పెట్టుకున్న పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే సో బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదండి పుదీనా కొత్తిమీర అల్లం మెల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ ఇవి కూడా మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైబ్రోమయాలజీ గురించి ఈ ఫోర్ డేస్ కూడా మనం చాలా విషయాలు అనేది తెలుసుకున్నాం కదండి అంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వస్తుందంటే సంబంధం అంటే ఏజ్ గ్రూప్తో సంబంధం లేదు తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టి ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు సో మెయిన్గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటండి మెయిన్గా ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మాకు మెయిన్గా ఫస్ట్ థింగ్ రెస్ట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ టైంలో ఫైబ్రోమయాలజీ ఎఫెక్టెడ్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా పెయిన్ వల్ల నిద్ర రాకపోవడం లాంటివి జరుగుతుంది సో మెడికేషన్ తీసుకుని రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దానికి తోడు ఫుడ్ అండి డైట్ వాట్ ఎవర్ వీ ఫాలో అంటే తీసుకునే ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఒకటి ఉండాలి అండ్ బయట నుంచి జంక్ ఫుడ్ కాకుండా ఇంట్లో హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే దెన్ బాడీ పెయిన్స్కి అది పెయిన్ కిల్లర్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ రెస్ట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండి రెస్ట్ ఎక్కువ రెస్ట్ అయితే తీసుకోవాలి అవును రెస్ట్ అయితే తీసుకో ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి నీట్గా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే
సో అశ్విని రెడీ అయిపోయింది సో టేస్ట్ చేసే అలా ఉందో చెప్పాలి ఓకే పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూసేద్దాం పుదీనా రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్యారెట్ జీలకర్ర బీన్స్ ఉప్పు నెయ్యి పుదీనా రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ జార్లో పుదీనా కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొన్ని నీళ్లు పోసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించుకుని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత అందులో టొమాటో ముక్కలు బీన్స్ క్యారెట్ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ ముందుగా బ్లెండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పుదీనా రైస్ రెడీ పుదీనా రైస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను మంచి స్పైసీ స్పైసీగా కొంచెం పిల్ల పిల్లగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో వెజిటేబుల్స్ అనేది ఎక్కువ యూస్ చేస్తే కనుక ఇటువంటి పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది అంటే అలాగే దీంట్లో మనకి కొత్తిమీర పుదీనా అవన్నీ యూస్ చేశారు కదా అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేశారు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో చాలా టేస్టీగా ఉందండి గీత గారు సూపర్గా ఉంది టేస్ట్ అదిరిపోయింది బ్రౌన్ రైస్ అంటే చాలా మంది ప్రిఫర్ చేయరు కదా సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అనిపించింది మాకు వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఫైబ్రో మయాలజీ అంటే కండరాల నొప్పులు అలాగే బొల్లు నొప్పుల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము అండ్ ఎటువంటి ఫుడ్ తినాలి ఎటువంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా చక్కగా వివరించారు మన న్యూట్రిషనిస్ట్ గీతాంజలి గారు ఫుడ్ అయితే బాగా అంటే మనం రెడ్ మీట్ అనేది అవాయిడ్ చేయండి అలాగే జంక్ ఫుడ్ బయట తినే ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేస్తే చాలా మంచిదండి అలాగే మనం రోజు తినే ఆహారంలో కనుక వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ శాతం కూడా వెజిటేబుల్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అలాగే వీక్లీ వన్స్ మనం మీట్ లైక్ చికెన్ అనేది ఎగ్ అనేది తీసుకుంటే చాలా మంచిది మరి నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక డిజార్డర్తో కానీ అలాగే ఇంకొక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్తో కానీ మీట్ అవుదాను అంటే దాన్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గా బాయ్